오늘은 블렌더 기초 강좌 두 번째 시간입니다. 샘플 파일을 열어볼게요. 더보기에 무료 샘플 파일 블로그 링크가 있습니다. 기본 메쉬 오브젝트들이 보입니다. 지난 파트 1 강좌에서 배운 내용을 복습해 볼까요? 돋보기를 드래그해서 화면을 확대해 줍니다. 뷰포트 쉐이딩을 렌더드로 선택해 줍니다. 렌더링 프리뷰가 되었어요. 우리는 이 샘플 파일을 가지고 조금씩 조금씩 수정해서 마지막에는 퀄리티 높은 3D 모션 그래픽을 만들 겁니다. 무작정 따라 하시면 돼요. 뷰포트 쉐이딩을 솔리드로 선택해 줍니다. XYZ 기즈모로 화면을 회전시켜 줍니다. 퍼스펙티브로 바뀌었어요. 마우스 스크롤로 줌인 화면을 적당하게 잡아줍니다. 3D 뷰포트 화면 제어 방법은 파트 1첫 번째 강좌를 참조하세요. 오늘 두 번째 강좌를 시작할게요. 선택한 오브젝트를 화면의 한 가운데로 보내고 싶다면 원하는 오브젝트를 선택하고 넘패드에서 점을 클릭하면 됩니다. 선택한 오브젝트를 기준으로 확대가 되었어요. 아이코스피어를 선택하고 넘패드에서 점 화면을 내가 원하는 시선으로 만드는 겁니다. 좋습니다. 왼쪽을 보시면 툴바가 있어요. Select Box, Cursor, Move, Rotate, Scale이 보입니다. 단축키 T를 누르거나 작은 꺽쇠 모양을 누르면 툴바가 나옵니다. 기본 Select Box가 선택된 상태에서 오브젝트를 선택하면 오렌지색 테두리가 생깁니다. 아웃라이너의 컬렉션에서도 오렌지색으로 보여요. 선택 해제는 빈 공간을 클릭하면 됩니다. 드래그하면 여러 개의 오브젝트를 멀티 셀렉 할수 있어요. 마지막에 선택된 오브젝트가 좀더 밝은 오렌지색입니다. Shift 클릭하면 오브젝트를 추가하거나 뺄수 있어요. 오브젝트를 삭제하고 싶다면 Delete 단축키는 X입니다. 실행 취소는 Ctrl Z 어렵지 않습니다. Move 단축키는 G 새로운 화면을 열어볼게요. File, New, General, Don't Save 툴바에서 Move t 를 선택하면 X, Y, Z 화살표가 나타납니다. 덤패드에서 점 오브젝트에 생긴 빨간색 화살표를 드래그하면 X축 좌우로 움직입니다. 초록색 화살표는 Y 앞뒤로 움직입니다. 파란색 화살표는 Z 위아래로 움직입니다. XYZ 좌표값을 보려면 작은 꺽쇠를 선택합니다. 단축키는 N입니다. 트랜스폼 데이터의 좌표값을 확인할 수 있어요. 오브젝트 프로퍼티스의 트랜스폼과 같은 값입니다. 수치 부분을 드래그해서 직접 수정할 수도 있습니다. 로케이션 XYZ 값을 모두 선택하고 0을 넣으면 좌표가 리셋됩니다. 무브의 단축키는 G 오브젝트가 마우스에 달라붙어서 움직이게 됩니다. 적당한 위치에 클릭하면 됩니다. 단축키 G는 Grab의 약자인데요. 가장 많이 사용합니다. G키로 움직일 때 왼쪽 클릭을 하기 전에 취소하고 싶다면 마우스 우클릭하면 됩니다. 빠른 작업을 위해서 단축키 G키와 XYZ 키보드 조합이 가능합니다. G, X, X축으로 움직입니다. G, Y, Y축으로 움직입니다. G, Z, Z, X로 움직입니다. 좀더 세밀하게 움직이고 싶다면 Shift키를 같이 사용하세요. Shift를 누르고 있는 동안 세밀하게 움직일 수 있어요. Rotate 단축키는 R 큐브를 삭제, Delete 메쉬 중에 원숭이가 있어요. Add Mesh Monkey 이름은 수잔인데요. 3D Max에서 주전자 같은 역할을 합니다. 카메라와 쉐이딩 테스트에서 자주 사용됩니다. 툴바에서 Rotate를 선택합니다. 멍키를 회전시켜 볼게요. 빨간색 X축을 선택하고 회전합니다. 마우스로 큰 원을 그리듯이 빙글빙글 돌려주는 겁니다. 초록색 Y축으로 회전합니다. 오브젝트보다 크게 원을 그리는 겁니다. Z 엑시스로 회전합니다. 로테이트를 할때 중요한 것은 축의 방향인데요. 상단에 트랜스폼 오리엔테이션을 선택하면 지금은 글로벌입니다. 
글로벌은 절대축입니다. 회전을 하더라도 오브젝트의 회전축 방향은 그대로입니다. 로컬로 바꿔서 비교해 볼게요. 회전축이 움직였습니다. 오브젝트의 XYZ축이 달라붙어서 같이 회전을 합니다. 로컬은 상대축이라고도 합니다. 글로벌과 로컬의 방향은 모델링 애니메이션에서 상당히 중요합니다. 여러분은 자유롭게 글로벌과 로컬을 변경할 수 있어요. 로테이션 XYZ 값에 0을 넣고 리셋을 해줍니다. 화면을 기본 방향으로 회전해 줄게요. 오른쪽 아래쪽부터 XYZ 이 모양이 되도록 회전을 시켜줍니다. 좋습니다. 지금은 로컬을 선택한 상태입니다. 회전의 단축키는 R입니다. 마찬가지로 XYZ 키보드 조합이 가능한데요. R, X는 X축으로 회전. 회전을 멈추고 싶으면 마우스를 클릭하면 됩니다. R, Y는 Y축으로 회전. R, G는 G, X로 회전. Shift를 같이 사용하면 세밀하게 회전할 수 있습니다. Shift를 눌렀다 뗐다 해보시면 알수 있습니다. 오브젝트의 중심에서 마우스까지 점선으로 연결되는데요. 마우스가 멀어질수록 세밀하게 움직입니다. 로테이션 XYZ 값에 0을 넣고 리셋을 해줍니다. 원숭이 주변에 흰색 원이 있어요. 흰색 원을 선택하고 회전하면 화면 뷰를 기준으로 회전할 수 있습니다. 스케일 단축키는 S 멍키를 치우고 큐브를 생성할게요. Add Mesh Cube 툴바에서 스케일을 선택합니다. 흰색 원을 선택하고 드래그하면 XYZ 모든 방향으로 스케일링 됩니다. 스케일 단축키는 S예요. 마찬가지로 XYZ 키보드 조합이 가능합니다. S, X, X, X로 스케일 S, Y, Y, X로 스케일 S, G, G, X로 스케일 X, Y, G 중에서 한 개의 축을 제외하는 방법을 알려드릴게요. 스케일 S, Shift, Z, S, Shift 그리고 제외하고 싶은 축을 추가하면 됩니다. G, X를 제외한 수평면 X, Y 축으로 스케일링 됩니다. 한 개의 축을 제외하는 이 방법은 Move, Rotate, Scale에서 동일합니다. 큐브를 복사해 볼게요. 큐브를 선택하고 Shift D 큐브가 흰색으로 복사되고 마우스에 달라붙어서 움직일 수 있어요. 단축키 G를 선택한 것과 같습니다. 이 상태에서도 X, Y, Z 키보드 조합이 가능합니다. X, X, Y, X, Z, Z, X 메쉬를 생성하는 Add의 단축키는 Shift A 스피어를 생성합니다. 큐브 안쪽에 생성이 되어서 안 보입니다. G키를 눌러서 이동시켜 줍니다. 오브젝트를 다른 곳에 생성하고 싶다면 커서를 사용하면 됩니다. Shift A, Icosphere 오브젝트가 생성될 때 기준은 커서의 위치입니다. 커서는 흰색과 빨간색 점선으로 이루어진 원입니다. 커서의 사용법을 알려드릴게요. 커서의 위치를 수정하는 방법은 Shift 우클릭 커서의 위치가 수정되었어요. 오브젝트를 하나 추가합니다. 큐브가 변경된 커서의 위치에 생겼습니다. 다시 해볼게요. Shift 우클릭 커서의 위치가 수정되었어요. Shift A 큐브를 생성합니다. 큐브가 변경된 커서의 위치에 생겼습니다. 전체 오브젝트를 지워볼게요. 단축키는 A Delete 모두 지워줍니다. 뷰포트를 기본 방향으로 돌려줄게요. Add Mesh Monkey 커서의 위치에 멍키가 생겼어요. 커서의 위치를 리셋하는 방법이 있습니다. Shift S 파이 메뉴가 나옵니다. 마우스 주변을 빙 둘러서 생긴 메뉴를 파이 메뉴라고 합니다. 커서 to World Origin 선택 커서의 위치가 World Origin으로 리셋되었어요. 멍키를 선택하고 Shift S 파이 메뉴를 다시 나타나게 합니다. Selection to Cursor 멍키가 커서의 위치로 변경되었어요. 커서는 블렌더에만 있는 아주 독특한 기능입니다. 뷰포트를 4분할로 나누는 방법을 알려드릴게요. 기본은 퍼스펙티브입니다. Ctrl Alt Q 화면이 4분할 되었어요. 
top, front, right, perspective. 오브젝트 위치나 애니메이션을 수정할 때 아주 유용합니다. Ctrl Alt Q 되돌아옵니다. Perspective에서 뷰를 바꾸는 단축키를 알려드릴게요. Numpad 1 Front Numpad 3 Right Numpad 7 Top 뷰를 바꾸는 Numpad 1, 3, 7은 정말 자주 사용됩니다. Ctrl 키와 같이 사용하면 반대 방향을 볼 수도 있어요. Ctrl 1 Back Ctrl 3 Left Ctrl 7 Bottom 헷갈리니까 오늘은 넘패드 137만 기억하세요. 다음 시간에 우리는 모델링 기초를 배우게 됩니다. 에딧 모드로 메쉬를 수정하고 페이스를 부드럽게 처리하는 방법을 배우게 됩니다. 간단한 모디파이어 기능도 알려드립니다. 오늘 3D 강좌가 마음에 드셨나요? 구독과 좋아요, 알람 설정을 부탁드립니다. 감사합니다. 시지 빠삐였습니다.